இந்த புத்தகத்தில் இவர் எத்தனையோ விஷயங்களை சொல்கிறார் அந்த நான்காயிரத்தில் ஏறக்குறைய எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பேஷண்ட்களை சொல்லி 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 வந்து கொண்டே இருக்கிறார் அதை அவர் நிரூபிக்கிறார் அட்டகாசமாக நிரூபிக்கிறார் ஆன்மா இருக்கிறது ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி இது எப்படி சாத்தியம் எனவே ஆன்மா இருக்கிறது இதை சொல்லி இது எப்படி சாத்தியம் எனவே மறுபிறவை இருக்கிறது என்று ஒவ்வொன்றாக எக்கச்சக்கமாக சொல்கிறார் நான் வேண்டுமானால் ஒரு உதாரணத்திற்கு வேண்டுமானால் ஒன்றை ஒன்றை சொல்லலாம் ஒரு நோயாளி அந்த நோயாளி இவருடைய மருத்துவமனையில் சேர்ந்து கொஞ்ச நேரத்தில் இறந்து போனார் அவர் ஒரு பெண்மணி அவர் அந்த அறையில் ஐசியு அந்த அறையில் இறந்து போனவுடன் அங்கிருந்த டாக்டர்கள் ஆக்சுவலாக அவங்க இற ஒரு டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு செத் செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா கூட அதுக்கப்புறமும் முயற்சி பண்ணுவாங்க உயிர் உயிர்ப்பிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க இப்போது அந்த பெண்மணி இறந்து போனவுடன் அங்கிருந்த மருத்துவர்கள் அனைவரும் இன்னொரு ஸ்பெஷலிஸ்டை கூப்பிடுவதற்காக அந்த அறையை விட்டு ஓடுகிறார்கள் அப்படியே ஒரு ஒரு கலவரம் அந்த ஒரு டென்ஷன் நடக்குது அப்போ ஓடும்போது அந்த அறைக்குள் நுழைந்த அந்த எக்ஸ்பர்ட் அந்த டாக்டர் பதற்றத்தில் உள்ளே வந்தவுடன் அவருடைய பையில் இருக்கிற ஒரு கோல்டன் பே பேனா தவறி அப்படி கீழே விழு விழுந்து அது அந்த கபோர்டுக்கு கீழே ஒரு மூளைக்குள் சென்று விழுந்த பொழுது அவர் குனிந்து ஐயோ மற்ற பேனானா கூட பரவாயில்ல இது ரொம்ப காஸ்ட்லியான பேனாவே என்னுடைய மனைவி எனக்கு கொடுத்த பேனா இதை விட்டுற முடியாது என்று நினைத்து கொண்டே அந்த பேனாவை எடுத்து அதை பைக்குள் வைத்து கொண்டு அவசரத்தில் இந்த பெண்மணிக்கு மருத்துவ சிகிச்சை கொடுக்கிறார் அப்புறம் இன்னொரு பெண்மணி வருகிறார் நர்ஸ் வர்றாங்க அவங்க எல்லாரும் வர்றாங்க அந்த 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 அறக்க பறக்க நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் நடக்கிறது அந்த அந்த ஒரு கருவி இவர் இறந்து விட்டார் என்று காட்டுகிறது இவர்கள் எல்லாம் தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி டெத் சர்டிபிகேட் பண்ணிடலாம் அந்த இறந்த பெண் இதை போற்றலாம் ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ திடீர்னு உயிர் வருது இது இந்த மாதிரி இவர் நிறைய இந்த டாக்டர் பிரியன் வாய்ஸ் இவருடைய இதில் நிறைய பதிவு பண்ணுகிறார் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் நான் சொல்கிறேன் இது நிறைய பதிவு பண்ணுகிறார் திடீர்னு உயிர் வந்துருச்சு வந்த உடனே அந்த பெண்மணி இந்த டாக்டர்களிடம் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ரொம்ப நேரம் கழித்து பேசுகிறார் ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு ஷாக்கில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பேசுகிறார் பேசும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் என்றால் அந்த அந்த கருவி நான் இறந்து விட்டேன் என்று காட்டியது அப்பொழுது நான் எங்கே இருந்தேன் என்றால் இந்த இடத்துல நான் இருந்தேன் என்னுடைய உடலை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அறையில் யாருமே இல்லை எல்லோரும் எங்கோ ஓடி போனீர்கள் திடீர் என்று இது இவர் இவர் உள்ளே வந்தார் வந்த பொழுது அவர் பையில் இருந்த பேனா அப்படியே தடுமாறி கீழே விழுந்தது என்று சொல்லும் போதெல்லாம் அனைத்து டாக்டர்களும் இவள் ஏதோ மந்திர வித்தை தெரிந்தவள் இல்லைன்னா வேற எதையோ வந்துட்டு ஏதோ வந்துட்டு ஸ்கேமரா செட் பண்ணியிருக்காளா இல்லைட்டா வேற எப்படியோ வந்துட்டு இவ சொல்றா என்று நினைத்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த பெண்மணி சொன்னால் நான் அங்கிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது நீங்கள் குனிந்து அந்த பேனாவை எடுத்தது அப்பொழுது நீங்கள் நினைத்தீர்கள் ஐயோ இந்த பேனா ரொம்ப காஸ்ட்லியான பேனாவே இது என் மனைவி பரிசளித்த பேனாவே இது எனக்கு இல்லைன்னா கூட நான் அந்த பேனாவை விட்டுருவேன் என்று நீங்கள் அந்த பேனாவை குனிந்து எடுக்கும்பொழுது நினைத்தீர்கள் தெரியுமா அந்த நினைப்பு நான் அங்கே இருக்கும் பொழுது உணர முடிந்தது அதை என்னால் பிடிக்க முடிந்தது என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு இந்த நர்ஸ் வந்தாங்க இவங்க வந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் திடீர்னு ஏதோ அங்கு அங்கிருந்து டக்குன்னு வந்து என் என் உடல் மீது நானே வந்து படுத்து கொண்டேன் அப்பிறகு நான் எழுந்து அமர்ந்து பார்க்கிறேன் என் உடலோடு ஒட்டி இருக்கிறேன் இது ஒரு சம்பவம் இதை சொல்லி இந்த டாக்டர் மிக பெரு இது போன்ற ஒவ்வொரு சம்பவங்களாக சொல்லி 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 இந்த டாக்டர் மிக விழாவரியாக ஆன்மா என்பது விஞ்ஞானப்பூர்வமாக இருக்கிறது என்பதை நான் நிரூபிக்கிறேன் என்று ஆன்மா இருக்கிறது என்பதை ஒரு மருத்துவர் நான்காயிரம் சாம்பிள் நான் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கேன் என்னோட பிஹெச்டியில் நான் அப்படியே சொல்கிறேன் என்னோட பிஹெச்டியில் நான் முந்நூறு சாம்பிள்ஸ் எடுத்து தான் பண் பண்ணினேன் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அந்த ஆராய்ச்சிக்கு தக்கவாறு அந்த சாம்பிள்ஸை எடுப்பாங்க நாற்பது கூட இருக்கலாம் இந்த மருத்துவர் நான்காயிரம் 
நோயாளிகளை வைத்து அதில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளிக்கும் மேல் சதவீதமாக ஆமாம் என்கிற ரிசல்ட் தந்திருக்கிறது என்றால் இதற்கு மேலும் நாத்திகவாதம் பேசுவது என்பது மடைமை என்பதனால் இந்த புத்தகத்தின் மூலமாக ஆன்மா என்பது இருக்கிறது என்பதை நான் இந்த இடத்தில் முதலில் நிரூபித்துவிட்டு அடுத்த விஷயத்திற்கு நான் வருகிறேன் சரி ஒரே ஒரு புத்தகத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலம் நீ ஒரு விஷயத்தை நிரூபித்து விட முடியுமா இந்த கேள்வி இருக்கிறது இங்க பாருங்க இது ஒரு புத்தகம் தான் ஆனால் இதற்குள் இருக்கும் நிகழ்வுகள் நான்காயிரம் சும்மா இல்லை நான்காயிரம் நிகழ்வுகள் உள்ளன என்பதனால் இந்த ஒரு ஆராய்ச்சியே ஆன்மா இருக்கிறது என்பதற்கு போதுமானது ஆனால் ஆன்மா உடலை விட்டு செல்கிறது ஆன்மா மறுபிறவி எடுக்கிறது என்பதை நான் அடுத்து ஒவ்வொரு விஷயங்களாக எடுத்து நிரூபிக்கிறேன் நான் இப்பொழுது என்னுடைய கையில் ஒரு ஆராய்ச்சியை வைத்து கொண்டு உங்களிடம் நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு ஒரு தனி ஃபைல் போட்டு அதை முழுவதும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அப்படியே நான் ஃபைல் செய்திருக்கிறேன் இந்த ஆராய்ச்சி எது சம்பந்தப்பட்டது என்றால் மறுபிறவி என்பது உண்டா இல்லையா என்பதை சார்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சி விஞ்ஞான பூர்வமான ஆராய்ச்சி சும்மா பேசுகிற விஷயம் கிடையாது சரி இதை இதில் நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மட்டும் அப்படியே நான் வாசித்து விட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேராகிராஃப் ஒன் ஆஃப் த மிஸ்ட்ரீஸ் பசிலிங் ஹியூமன் மைண்ட் சின்ஸ் தி ஆரிஜின் ஆஃப் மேன் கைண்ட் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ரீ இன்கார்னேஷன் இட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் லேட்டன் அண்ட் லிட்ரலி மீன்ஸ் டு டேக் ஆன் த ஃப்ளஷ் அகெயின் இன் அனதர் வேர்ட்ஸ் டு டேக் ஆன் த ஃப்ளஷ்லி பாடி அகெயின் discussion of the subject appears in the philosophical traditions of india and greece from about 6th century bc what exactly is reincarnation it simply means that we leave one life and go into another it is all for the sole purpose of soul development and spiritual growth the soul may take the form of human or animal or plant depending on the moral quality of the previous life's actions this doctrine is a central tenet of the indian and greek religions however reincarnation implies that the person remains essentially the same while occupying a new body reincarnation is also known by the other terms like rebirth metempsychosis uh, transmigration disambiguation paligenesis in the madri idha vandu introduction for reincarnation marubiravi edathal ipo adutha paragraph idu irandavathu paragraph naan vaasikiren adhu dhaan aarichi a biochemist or a doctor would tell us that the individual cells in our body have a limited life span from days to weeks to a few years using sophisticated carbon 14 dating methods in the carbon 14 dating methods of ningirudhukku na varan using sophisticated carbon 14 dating methods dr fryzen and his team of stem cells researchers in the Karolinska Institute Stockholm Sweden found that the average age of cells in any adult body would be between 7 and 10 years considering this sober evidence we can understand that as we age our bodily cells are replaced regularly hence we have a constantly changing body however our consciousness of who we are remains unchanging our identification of ourselves the i consciousness factor remains constant and unchanging even though we may develop changes in our likes dislikes and thinking over the years we always know who we are in the sense of personal continuity or personal beingness similarly this i our consciousness is unchanging or immortal 
and it travels through many changing bodies in time. This is the rational explanation of reincarnation. We shall now try to understand what different religions have to say about this. Conclusion. Sorry. In the file, I'm going to watch it.